കാർ മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടീൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ടത്തെ പോലെ പവർ ഇല്ല പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ കുറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനം എയർ ഫിൽറ്ററാണ് വണ്ടീൻ്റെ സർവീസുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് എയർ ഫിൽറ്റർ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെടികൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻജിനിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കുറയും അങ്ങനെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബാഡ് എയർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ പവർ കുറയും എയർ ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫിൽറ്ററാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിലും ഇതുപോലെ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ കരടും ചെറിയ ചളികളും പിന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ചെറിയ പാർട്ടിക്കളൊക്കെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ഫ്യൂൽ ഫ്ലോനെ കുറയ്ക്കും എൻജിനിലേക്ക് അതിനാവശ്യമായ ഫ്യൂവൽ എത്താതെയും ഫ്യൂവലിൻ്റെ പ്രഷറിനെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കും അങ്ങനെയും നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ പവർ കുറയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഫിൽറ്ററി കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ കാറ്റ വാഹനത്തിൻ്റെ എമ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് തുരുമ്പ് ഉള്ളിൽ തുരുമ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയും എൻജിൻ്റെ പവർ റെഡ്യൂസ് ആവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സോസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മഫ്ലറാണ് എക്സോസ്റ്റ് മഫ്ലർ നമ്മുടെ സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് മഫ്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ കരിയും പുകയും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലോനെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ എൻജിൻ്റെ പവർ റെഡ്യൂസ് ആവാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസറാണ് എയർ ഇൻടേക്കിലാണ് മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ ഉണ്ടാവാറ് മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസറാണ് എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്ന എയർ ഇൻടേക്കിലെ കൂടെ എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്ന എയറിൻ്റെ മാസ് എയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്യൂവലാണ് നമ്മൾ എൻജിനിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ് എയർ ഫ്ലോയിൽ ഡേട്ടൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റായ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ മാ ഇങ്ങനെ സെൻസർ തെറ്റായ റീഡിങ്സ് ഇ സിയിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജിനിലേക്കുള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനെ അത് ബാധിക്കും ഇങ്ങനെയും എൻജിൻ്റെ പവർ റെഡ്യൂസ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂൽ ഫിറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാറാണ്ട് യൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൽ എത്തുകയും ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ നോസിലിനെ നോസിലിൽ പോയിട്ട് അത് അടിഞ്ഞുകൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നോസിൽ വന്നൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവില്ല കറക്റ്റ് ഫ്യൂൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയും എൻജിനിലേക്ക് എൻജിൻ്റെ പവർ കുറയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയർ ഫ്ലോനാണ് എയർ ഫ്ലോ പൈപ്പിങ്ങിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറയും ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവലിൽ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ ഇഞ്ചക്ടർ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂവലിൽ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക എക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പവർ ലോസിൻ്റെ മേജർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്